Good afternoon from Chiang Mai, Thailand. We are currently at Chok Chai Elephant Camp. We come here today with our volunteers from Elephant Nature Park to support the staff in Chok Chai to be able to have a huge clean up around the park. Um, as you may remember when Lex done the Eliflix previously, she's talked about the water tanks that were donated by Trunks Up so that all the elephants have access to water 24 hours a day, which is of course essential, um, but also what is essential is the maintenance. So for everything to be clean, to have fresh running water in the water tanks every single day. So today we bring our volunteers, um, 10 volunteers to help us with the big cleanup. Um, and this is not only about uh, the work that we need to do here in terms of the cleaning and providing a better uh, condition for the elephants to stay in, but also for the people that work in the project to see that actually things are changing and that we are getting support from tourists and volunteers from around the world and continue to encourage them to keep moving forward with this change that they've committed to and keep working with uh, organizations like Trunks Up, um, our US nonprofit partners who are helping um, to support us with um, the transition for Trunks Up. So I know last time Lek did um, an Eliflix last Monday um, and there was a lot of confusion um, I think because there was, it was cutting in and out and the transmission wasn't very very clear due to the uh, network coverage here and many people asked now that Uncle Eddie who was the owner of Chok Chai has passed away what will be the next step um, and I wanted to let you know that we are working with uh, the family we're working with um, son of Uncle Eddie um, and Lek has taken him under her wing to start to show him about you know come to Elephant Nature Park observe what we're doing learn about our concept and this is what we're trying to do now is to show them the different way of working and this is something that we will continue to support um, at Chok Chai for the 53 elephants here um, to continue to improve their welfare and continue to improve their living uh, conditions but this is only possible thanks to the support of uh, international um, organizations such as Trunks Up uh, we're also supported heavily by Future for Elephants based in Germany um, who also offer a foster program for elephants uh, here at Chok Chai So one of the main objectives is um, one of the first things that we need to do is we have five adult male elephants here. At present, um, we need to try to build uh, chain-free night shelters for these elephants and uh, chain-free areas where they can uh, roam free, have access to water, access to food, access to a mud pit. And we need financial support to be able to do that. And I will share a link in the comments for anybody that is able to support and can support via Trunks Up. If people have any questions at all um, about Chok Chai and about the work that we're doing here, please feel free to ask in the comments and we will be happy to uh, share as much information as possible. We're currently at Chok Chai uh, Elephant Camp, which is supported by Save Elephant Foundation and uh, financially supported also by uh, Trunks Up, uh, our US based non profit organization. If you would like to support the elephants here, 
to help us to improve their lives, improve the welfare. You can um, actually foster elephants or donate directly and I'll be sharing the link in the comments to be able to do And you can see here as well, we have many uh, mothers and babies. Uh, previously, right. they were right. in this camp. And when we start to work here, uh, we start to reunite the mothers and babies to come back together, um, to live as they should do, as they deserve, um, and not be separated from, from each other. We want to give them the opportunity to live naturally, live as a herd. Um, but of course, you can imagine when these elephants lived very difficult lives before working in the riding industry or elephant show, that it's very, very difficult, um, very, very difficult for them to initially um, transition to this new way of life. สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่เราอยู่กันที่ปางช้างโชคชัยนะครับเป็นปางช้างที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับผมจากมูลที่อนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมครับก่อนหน้านี้ครับผมเป็นสถานที่นะครับผมขี่ช้างครับแล้วก็มีการบริการช้างโชว์ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมสังเกตเลยว่าช้างนะครับผมโดนปลดแย่งออกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมช้างก็จะมีชีวิตอิสระนะครับผมแล้วก็มีความสุขแล้วก็สามารถรวมโครงนะครับผมอ่าเป็นสมาชิกโครงใหญ่อีกหนึ่งโครงนะครับผมตอนนี้ก็กำลังกินอาหารอยู่ผมได้รับการช่วยพวกเรานะครับผมได้รับการร่วมมือนะครับผมการช่วยเหลือจากทั้งหลายฝ่ายนะครับทั้งเจ้าของโครงการเองนะครับผมคุณเอ็ดดี้นะครับผมที่ได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็ครอบครัวครับผมบุตรธิดานะครับผมก็คุณแสงเดือนชัยเลิศนะครับแม่เล็กของพวกเรานะครับผมก็มีการให้ความรู้นะครับผมแล้วก็เขาเรียกเอ่ยมีการฝึกสอนนะครับผมการดูแลช้างนะครับผมโดยที่เราไม่ใช้อาวุธแล้วก็ทําให้คนกับช้างนะครับผมเข้าใจซึ่งกันและกันก็แล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมีความสุขนะครับรวมไปถึงโครงการทรังอัพนะครับผมจากทางาประเทศอังกฤษนะครับผมแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับผมได้รับได้ให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับโดยปังช้างโชคชัยนะครับตอนนี้มีช้างทั้งสิ้นนะครับผม53เชือกครับมี2เชือกนะผมที่เป็นช้างชราแล้วก็มีปัญหาด้านสายตาครับพวกเราเนี่ยก็มีแผนงานครับในการที่จะาพาทั้ง2เชือกนะครับผมไปอยู่ที่เอเลฟเฟนเนเจอร์พาร์ของพวกเรานะครับผมเพื่ออยู่ใกล้คุณหมอนะครับผมแล้วก็ได้รับการดูแลนะครับผมอย่างใกล้ชิดต่อไปครับโดยนะครับผมโครงการของพวกเรานะครับเอลเฟนเนเจอร์พาร์ครับก็ได้พาอาสาสมัครนะครับผมชาวต่างชาตินะครับผมที่มาอยู่ช่วยทํางานนะครับผมในโครงการของเราเนี่ยได้มาที่นี่ด้วยจากที่ท่านเห็นตอนต้นคลิปนะครับก็จะมีการาพามานะครับผมดูเรื่องของความสะอาดครับผมเปลี่ยนน้ําขัดที่อยู่ให้กับช้างนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมได้มาเป็นสักขีพยานนะครับผมในการมองดูช้างนะครับผมที
กลับมามีชีวิตชีวานะครับผมมีความสุขสังเกตเลยว่าแต่ละคนนะครับตอนเดินมาก็รู้เลยครับว่ามีอาหารนะครับผมแล้วก็มีความสุขจากสายตาสีหน้านะครับผมแล้วก็ท่าทางการเดินนะครับทั้งแม่ช้างนะครับผมลูกช้างนะครับผมได้อยู่ร่วมกันรวมไปถึงการปฏิสัมพันธ์กับช้างเชือกอื่นๆนะครับผมเป็นการลูกนะครับผมพี่เลี้ยงนะครับผมกลับเข้าสู่วิถีชีวิตตามธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับชอกชัยเอลิฟันคัมป์ is around 10 minutes so it's quite it's much much easier for us to be able to bring our staff here every day um, to support the change that's happened here and also to provide our veterinary team to be able to come and help um, all the animals here not only the elephants but and cats also uh, live at this property we're able to help All the animals, but as I mentioned before, we do need uh, the support from people to either foster an elephant or make a donation directly. And you can do that via Trunks Up via the link that I have pinned in the in the comments. Uh, with your support, we will be able to continue to change the lives of these elephants and allow them to live once again as a herd um, with their babies. บางช้างโชคชัยเองนะครับผมก็ไม่ได้อยู่ไกลนะครับผมจากโครงการเอลิเฟนเนจปาของเราครับทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลเรื่องของอาหารการกินครับผมให้มีเพียงพอสําหรับช้างโครงใหญ่แบบนี้ได้อย่างสบายๆนะครับผมสังเกตเลยว่าช้างหลายตัวนะครับผมเริ่มมีน้ํามีนวลขึ้นมาครับตอนนี้สุขภาพจิตดีขึ้นมากแล้วครับจากที่กล่าวไปเบื้องต้นก็คือสังเกตจากสีหน้าท่าทางการเดินนะครับผมจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับผมมารวมโครงกันนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เรื่องของอาหารการกินก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับเมื่อร่างกายพร้อมจิตใจดีนะครับผมก็สามารถมีเจริญอาหารนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยกลับขึ้นมาสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่โดยไม่ยากนะครับทั้งหมดนี้ครับผมเป็นไปไม่ได้เลยครับผมถ้าไม่รับการช่วยเหลือนะครับผมจากโครงการเอลิเฟนเนเจอร์พาร์คมุกเอ็นลงช้างและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกท่านครับผมแม้กระทั่งกําลังใจนะครับผมการติดตามก็เป็นส่วนสําคัญครับที่ทําให้เราก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับ So all the adult elephants that you see here will have been used in um, either the riding industry or the elephant show. Um, this is what Chok Chai previously was uh, infamous for was for elephant riding and elephant shows. And now we have the opportunity to be able to change the lives of these elephants and allow them to once again live more freely, um, have access to Uh, medical attention, have access to food and water, um, and most importantly, have access to be able to communicate and play together and um, be a herd. จากที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับผมตรงนี้นะครับปางชาโชคชัยเองเนี่ยอย่างที่อย่างที่ได้กล่าวไว้ก็คือเป็นสถานที่นะครับผมให้บริการเกี่ยวกับการขี่ช้างนะครับผมแล้วก็การโชว์แสดงของช้างครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็สังเกตเลยว่าทุกคนนะครับผมจะอยู่ร่วมกันเป็นโครงเป็นครอบครัวนะครับผมเด็กๆนะครับสามารถเดินไปมาหาสู่กันได้นะครับผมพยายามรู้จักกับเพื่อนนะครับรุ่นราวเขาเดียวกันน้องเล็กกว่าหรือแม้กระทั่งว่าช้างที่อาวุโสกว่านะครับผมเป็นการฝักเนื้อฝักตัวนะครับผมแล้วก็ช้างที่อาวุโสกว่าเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็ช่วยในการเรื่องของการสั่งสอนนะครับผมชีวิตชีวิตของการเป็นช้างแล้วก็จากดูจากตัวครับผมเห็นไหมครับจากที่เป็นช้างนะครับผมที่ตัวดำๆนะครับไม่ค่อยได้เล่นน้ําเล่นโครนนะครับตอนนี้สังเกตเลยว่าสุขภาพผิวดีขึ้นนะครับผมหลายๆตัวเนี่ยมีโครนมีดินนะครับผมมีสีที่แปลกออกไปนะครับก็คือการได้รับอิสระทางการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับอยากเล่นน้ําเมื่อไหร่ก็ได้เล่นนะครับผมอยากเล่นโครนเมื่อไหร่ก็ได้เล่นสิ่งที่ผมบอกไปก่อนคือเราได้รับสนับสนุนจากเพื่อนๆของเราที่ใช้ชีวิตเ
uh, here at Chok Chai from international organisations. One of those organisations that is currently supporting Chok Chai is Future for Elephants based in Germany. And this week we have um, our volunteer is Gertrude. And Gertrude is with me today and she's also um, working for Future for Elephants. And I'll ask her to tell us a little bit more information about uh, the work of Future for Elephants and her, her work to support Chok Chai. Uh, Future for Elephant is a German a non-profit organization. We support um, selected successful elephant conservation projects uh, in Asia and in Africa. And in Asia, one of them is Safe Elephant Foundation. And we run a foster program for Chok Chai because we want to help Lek to give these elephants a better life. And of course, you can make a donation also for Chok Chai. And please feel free to contact <laughs> our homepage. There so you can find all so information. Futureforelephants.org, and anybody that's wanting to donate in in euro uh, can donate via Future for Elephants and help to support the 53 elephants okay. here at Chok Chai. And I know, or at least I hope, in the future that. Future for Elephants will also try to support here to build shelters for the bull elephants um, and support course. more elephants as, as much as possible. possible. And Gertrude, is there anything else that you'd like to tell the audience about Future for Elephants, about the work that you guys do? Yeah, you know, um, we um, let the people know what's happening with the elephants because elephants um, will get in instinct in the future, we think so. and. Um, one of the projects I like very much is Lex Projects because so many abused elephants get a better life. Yes. Yeah. And yeah, you know, I was here and I saw the circus and uh, yeah. And Gertrude, maybe if you could explain as well, if we have some audience from Germany, maybe if you could speak in German as well, just to explain a little bit about what we're doing here and um, our role to help Chok Chai. Also, ich, ich bin Mitglied einer non-profit Organisation in Deutschland, Future for Elephants. Wir unterstützen um, Elefant, Elefant, Elefantenprojekte in Afrika und auch in Asien. Eines äh, davon ist Safe Elephant Foundation und wir bewundern sehr diese Arbeit von Leck und ihr, ihres Teams, weil es ist äh, unvorstellbar, was sie mit ihrem Team schon geleistet hat. Also, and, und auch für Chok Chai. Hier gibt es 53 Elefanten, die vorher in Ketten waren. 24 Stunden am Tag und seitdem Safe Elephant Foundation ähm, den Eigentümer überzeugen konnte, den ethischen Weg einzuschlagen, geht es den Elefanten viel, viel besser. Man sieht es, sie können sich frei bewegen und unser Ziel ist es, so viel Geld wie nur möglich aufzutreiben, um das hierher zu spenden und damit die Elefanten wirklich ein Leben führen können, das ihnen vorher unbekannt war. Thank you very much, Gertrude. And just uh, touching on that as well, you saw our volunteers that were helping to clean uh, the shelters here and they helped with our project Elephant Nature Park. If anyone is interested to come and volunteer at Elephant Nature Park, you can find out more information on our website, elephantnaturepark.org. Travel is hopefully um, going to be opening up again with the Test and Go program. Um, where you can fly in and test uh, on arrival and then you are free to travel um, throughout Thailand so you would be able to come to, to volunteer and support our projects. Again, I'd welcome anyone to, who has questions. Please feel free to ask in the comments and I will try to answer as many as possible.
Tim, the travel time to Chop Chai from Elephant Nature Park is just around a 10 minute drive. Um, you will have passed this elephant camp on your way to Elephant Nature Park when you visited to us before. No, Jennifer, they don't have um, veterinary staff here, but our, our doctor, Dr. Tom, and his team will come to do the treatment for any of the elephants that uh, need treatment and also general health checkups. Julia, at the moment we have 53 elephants here under our care. Um, that's why we need so much support um, to be able to continue to maintain uh, providing food and providing uh, veterinary care and everything that they need here at the at Chok Chai. Yes, Danny, at the moment uh, the bull elephants still need to be chained and to be able to make chain-free shelters um, and chain-free areas for them to be able to roam. Uh, but at the moment it's Im impossible for us to um, simply unchain the bulls at this time. Um, but we hope with funding that we will be able to change the lives um, completely and be able to give them the freedom that they deserve. Yeah, in response to uh, the comment from uh, Jack and Barb, these elephants are supported by um, Trunks Up, which is our US non-profit, which comes under the umbrella of the Abraham Foundation. So Trunks Up is the dedicated branch to support Lex work and support Asian elephants. So when you go to make a donation, it will be through Trunks Up, the Abraham Foundation. Yes, during the volunteer program for Elephant Nature Park, Kim, we now um, bring the volunteers to spend a day or half a day at Chok Chai um, during their one week stay so they can see not only the work that we're doing at Elephant Nature Park but also the work that we're doing outside to help to transition elephant camps to become more ethical and to work towards uh, the full sanctuary model. Yes, still a great question why the bulls um, chained and kept separate. Um, a number of the bulls here are currently um, keep them separate and they've been chained for close to three years already in this camp. So we can't just uh, unchain them um, and allow them to roam free. They will fight, they will try to um, attack the staff that are trying to take care of them. It's simply unsafe. Um, without us working with them first, um, trying to work with them through positive reinforcement and then we need to move them to um, a chain free area where they can roam more freely um, and not need to be chained at all. Okay, so this will be the short update for today from um, Chok Chai. As I mentioned throughout um, the live stream, if anyone would like to support, please visit the link um, above, uh, jointrunksup.org, and please help us at Chok Chai to be able to keep the 53 elephants um, under our care and to provide them with a better life um, that they deserve. Thank you very much for joining Eliflix today. Have a good afternoon. Bye-bye.